హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఏం చేస్తున్నారు ఎలా ఉన్నారు నా కమెంట్స్ చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీకు ఇక్కడ నేను ఏం చూపిస్తున్నానంటే ఫుల్ రెయిన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇక్కడ చాలా అంటే చాలా బాగా ఎక్కువగా గాలి వస్తుంది అది మీకు ఫస్ట్ షూట్ చేస్తున్నాను చూడండి చూపిస్తున్నాను చాలా క్లౌడీగా అయిపోయింది స్కై అంతా అండ్ ఎంత ఎక్కువ గాలి వీస్తుందంటే అసలు ఫోన్ పట్టుకొని షూట్ చేస్తుంటేనే ఫోన్ ఒక సైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అంత ఇదిగా ఎక్కువగా గాలి అనేది వస్తుంది వర్షం పడుతుంది ఇప్పుడు అండ్ స్టార్ట్ అయింది కూడా చిన్న చిన్న చినుకులు అయితే పడుతున్నాయి చూడండి చూసారు కదా చెట్లన్నీ ఎలా ఊగిపోతున్నాయో అండ్ మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి ఎంత పెద్ద వర్షం వస్తుంది అనేసి అండ్ నేను బయటకు వెళ్ళి కూడా చూపించలేను అంత ఎక్కువగా వర్షం పడుతుంది అనమాట చాలా భయంకరంగా సౌండ్స్ అనేవి ఉరుములు మెరుపులు కూడా వస్తున్నాయి అండ్ చూసారు కదా ఎంత ఎక్కువగా వర్షం వస్తుందో జస్ట్ వన్ అండ్ ఒక టూ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఏమో వచ్చి ఉంటుంది వర్షం ఫుల్ గా అయితే కంటిన్యూస్ గా అండ్ మేము ఇంకా వంట కూడా కుక్ చేసుకోలేదండి ఆ టైంకి అయితే ఆఫ్టర్నూన్ స్టార్ట్ అయింది అనమాట అండ్ కరెంట్ పోతుంది కదా పవర్ కట్ అయిపోతుంది కదా వర్షం స్టార్ట్ అయితే మా జనరల్ గానే అండ్ ఫైనలీ వర్షం అయితే ఆగిందండి టైం అరౌండ్ త్రీ థర్టీ అవుతుంది అండ్ ఇప్పుడే బయటకు వచ్చాం చూసారు కదా వర్షం అయితే ఫుల్ గా ఆగిపోయింది అనమాట పడడం రావడం అయితే చాలా క్లూల్ గా కూల్ గా అయిపోయింది క్లైమేట్ అంతా అండ్ మీకు ఇప్పుడు నేను ఇంకా కూడా పవర్ అన్నది రాలేదండి కరెంట్ రాలేదు ఇంకా అండ్ ఇదంతా క్లీన్ చేసుకోవాలి కదా వర్షం పడితే చాలా డట్ మట్టి అనేది అంతా వచ్చేస్తుంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ క్లీన్ చేసుకోవాలి మొత్తం అండ్ చూసారు కదా నేను ఆకూర వేసుకున్నాను కదా అందులో ఫుల్ గా వాటర్ వచ్చేసాయండి అండ్ ఇంకా ఇటు సైడ్ ఉన్న నేను కొంచెం అంతా కంపోస్ట్ తయారు చేసుకున్నాను అనమాట అందులో కూడా ఫుల్ గా వాటర్ వచ్చేసాయి అవన్నీ క్లీన్ చేసుకోవాలి అండ్ మీకు విద్య పైన చూపిస్తాను చూడండి అండ్ ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచే క్లీనింగ్ అన్నది స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట కరెంట్ అన్నది వస్తే అండ్ చూసారు కదా అంతా మట్టి కొంచెం ఉంది అండ్ మా హస్బెండ్ వచ్చి చూస్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ అక్కడ మునుగు చెట్టు ఉందండి మునక్కాయలు కాస్తుంది కదా ఆ చెట్టు ఉంది అనమాట అది కొంచెం విరిగిపోయిన సౌండ్ వస్తే అక్కడికి వచ్చి చూస్తున్నారు అనమాట అండ్ తన కిందికి వెళ్ళిపోయారు అండ్ చూసారు కదా క్లైమేట్ ఎంత కూల్ గా ఉందో అండ్ ఇదంతా క్లీన్ చేయాలండి చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి బాగా కనిపిస్తుంది మునక్కాయల చెట్టు గాలి అయితే అసలు తగ్గలేదండి వస్తూనే ఉంది వర్షం తగ్గినా కూడా ఇంట కొంచెం మంది కొత్తగానే ఉంది ఎందుకంటే సమ్మర్ లో అందులో లాక్డౌన్ లో ఇంట్లోనే ఉన్నాం అండ్ ఇప్పుడు వర్షం అంటే అసలు ఇంకా అస్సలు బయటికి రావడానికి కుదరదు కదా చాలా అంటే చాలా కొత్తగా అనిపిస్తుంది నాకైతే సమ్మర్ లో వర్షాలు అంత ఇదిగా పడడం అండ్ చూసారు కదా మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇవే మునక్కాయలు ఇప్పుడు ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఇంకేం ఫ్రెండ్స్ మీరు ఉన్న దగ్గర కూడా ఇలానే వర్షం పడుంటే ప్లీజ్ నాకు కామెంట్స్ చెప్పడం అని మర్చిపోవద్దు అండ్ మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అన్నది కూడా నాకు కామెంట్స్ వేసి చెప్పండి అండ్ ఇక్కడ చూడండి మేము ఇంకా టైం పాస్ అవ్వట్లేదు కదా ఇంకా పవర్ కూడా రాలేదు అందుకని ఎయిట్ బబుల్స్ ఉంటాయి కదా వాటితో ఆడుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట చిన్నప్పుడు అయితే ఇంకా బాగా ఎక్కువ ఆడుకునేదండి ఇప్పుడు కొంచెం అవి అసలు కొనటమే తీసుకోవడమే తీసుకోవట్లేదు అసలు అండ్ నేను ఇంత ముందు ఒకసారి తీసుకున్నా అనమాట అదే ఇంట్లో ఉన్నింది ఒకటి దాన్ని ఇప్పుడు ఇలా యూజ్ చేస్తున్నాం మేము ఆడుకోవడానికి
నేను చిన్నపిల్లలు ఉంటే ఇది చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇలా ఏర్ బబుల్స్ వస్తుంటే వర్షం పడిందని చెప్పాను కదండి వర్షం పడి పడిన తర్వాత ఇంటి వెనుక అనమాట బ్యాక్ సైడ్ అండ్ బాగా మట్టి అన్నది బాగా తడిచింటుంది కదా ఈ టైంలో మనం సీట్స్ అన్న వేసుకుంటే కొంచెం బాగుంటుంది అనేసి మా హస్బెండ్ వేస్తున్నారు అనమాట నేను ఏమేమి వేస్తారు అన్నది కూడా చూపిస్తాను ఇదంత ఇట్ సైడ్ ని కొంచెం ఎక్కువ ప్లేస్ అయి ఉంటుంది మొత్తం మట్టి అంతా బాగా తడిచిపోయిందండి అండ్ పాప కూడా వచ్చింది చూసారా ఈవినింగ్ టైం అనమాట అయితే ఇది నెక్స్ట్ డే ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మళ్ళీ తర్వాత లాగ్ ఏం షూట్ చేయలేదు అండ్ కుకింగ్ కూడా ఏం చే షూట్ చేయలేదు నేను అండ్ నెక్స్ట్ డే ఈవినింగ్ అనమాట వర్షం పడిన నెక్స్ట్ డే పాప వచ్చింది తనని నేను బాయ్ చెప్పమని చెప్తున్నా అనమాట తను చెప్తుంది అక్కడ వాళ్ళ బాబాయ్ చేస్తూ ఉంటే చెట్ల వంతా చూస్తూ ఉంటే తను అటు చూస్తుంది అనమాట నేను తిరిగి హాయ్ చెప్పమంటూ ఉన్నాను అండ్ ఏమేమి వేసామన్న చూపిస్తాను చూడండి అండ్ చిల్లీస్ వేసాం అనమాట గ్రీన్ చిల్లీ ఇంట్లో ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కాబట్టి అవి వేసేసాము ఎలా వస్తాయో రావో కూడా తెలియదు వేయడానికి అయితే వేసేసాము అండ్ ఇవి వచ్చి బీరకాయలు చెట్ అండి విత్తనాలు బీరకాయ వేసాము అండ్ కొంచెం గోంగూర సీడ్స్ కూడా వేసాము అండ్ ఇంత ముందు వేసినవి కూడా నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి అనేసి అండ్ చూసారు కదా బొప్పాయి కాయలు అయితే ఇంకా కొంచెం టైం పట్టేలా ఉంది పెద్దగా అవుతూ ఉన్నాయి అండ్ ఇవన్నీ గోంగూర చెట్లు అండి చూపించాను ఫస్ట్ టైం వేసాను కదా అవి వేసా అవి ఇక్కడికి నేను షిఫ్ట్ చేశాను అనమాట కొంచెం అంత పెరగంగానే ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసాను బట్ ఎందుకో ఎంత త్వరగా అయితే గ్రో అవ్వట్లేదు వెజిటేబుల్స్ చూసారా ఇవి ఊర్లో ఇచ్చారండి ఆ వెజిటేబుల్స్ అన్నవి ఇలా కొన్ని వెజిటేబుల్స్ ఇచ్చారు వెజిటేబుల్స్ ఇచ్చారని చెప్పాను కదా ఆమె నేను ఇలా అన్ని వాష్ చేసుకున్నానండి అంటే ఈ మా అన్ని ఊర్లలో కూడా ఇస్తూ ఉన్నారు కదా అంటే ఇప్పుడు లాక్డౌన్ వల్ల ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళలేకపోతున్నారు అనేసి అందుకే ఇట్లా కొంచెం వెజిటేబుల్స్ అండ్ రైస్ బ్యాగ్స్ అనేవి ఇస్తూ ఉన్నారు కదా అండ్ నేను అవన్నీ కూడా నేను వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను వాష్ చేయడం అదంతా ఏం చూపించలేదు మీకు అండ్ నేను ఫ్రిడ్జ్ కూడా క్లీన్ చేసుకున్నానండి అన్నీ ఇప్పుడు మళ్ళీ పెడుతూ ఉన్నాను అండ్ మీకు కూడా షేర్ చేద్దామని చూపిస్తున్నాను అండ్ వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారు అన్నది కూడా చూసారు కదా బీరకాయలు అండ్ కొంచెం టమాటాస్ అవన్నీ ఇచ్చారు అనమాట ఆలు కూడా ఇచ్చారు అండ్ ఇక్కడ మేము బయట కూర్చోన్నాం అండ్ బయట కూర్చొని చాలా డేస్ అయిపోతుంది అండ్ ఓకే నార్మల్ గా బయట కూర్చున్నాం అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా వెజిటేబుల్స్ అన్ని కట్ చేసుకుంటున్నా అనమాట అండ్ ఇప్పుడు ఏమో నేను చిక్కుడుగాయలు అనేవి వోల్చుకుంటున్నాను అండ్ మీలో ఎంత మందికి చిక్కుడుగాయలు అంటే ఇష్టమో కూడా నాకు కామెంట్స్ వేసి చెప్పండి అండ్ మీకు నేను వాష్ చేయడం అదంతా ఏం చూపించలేదండి బట్ నేను రెగ్యులర్ గానే వాష్ చేసుకుంటూ ఉంటాను అండ్ కొంచెం అంత సాల్ట్ కొంచెం పసుపు వేసుకొని వాష్ చేసి పెట్టుకుంటూ ఉంటాను అండ్ ఎప్పుడైనా ఇన్ కేస్ ఒకవేళ వాష్ చేయకపోయినా కూడా అవి యూస్ చేసే ముందు అయినా మనం కట్ చేసి కర్రీ చేసుకుంటుంటాం కదా అప్పుడైనా మనం కొంచెం ఆ పసుపు సాల్ట్ అన్నది వేసి కొంచెం వాష్ వాష్ చేసుకొని కట్ చేసుకోవడం అన్నది మంచిది అండ్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు అయితే అది కంపల్సరిగా చేయాల్సిందే బయట నుంచి మనం ఏం తెచ్చుకున్నా అండ్ ఇక్కడ నేను ఏం చూపిస్తున్నాను అంటే నేను ఇంత ముందు చెప్పాను కదా సోఫా పై సోఫా పైకి మేము కావాల్సి తీసుకున్నాం అనేసి అవే చూపిస్తున్నాను అండ్ చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ షూట్ చేయాలని బట్ కుదరలేదు ఫైనలీ ఇప్పటికి కుదిరింది అనమాట ఇదే 
ఇవి ఆన్లైన్ లో తీసుకున్నాను చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి అండ్ ఇది వచ్చేసి నెట్టెడ్ క్లాత్ చూసారు కదా చాలా బాగుంది ఇట్ సైడ్ మెయిన్ సైడ్ సోఫా ఉంది అండ్ దాన్ని ఇట్లు ఇట్ సైడ్ కి మార్చి ఇట్ సైడ్ కొంచెం పెట్టేసాం అనమాట ఇక్కడ నేను ఫుల్ గా చూపిస్తాను చూడండి అండ్ ఇప్పుడు నేను ఇంత ముందు నేను తీసుకున్నాను ఇవి బటర్ఫ్లైస్ అన్నవి అవి నేను స్టిక్ చేశాను బట్ నేను చూపించలేదు నేను ఎక్కడ ఎలా అనిపించానో చూపిస్తాను చూడండి అండ్ ఇది డోర్ పైన ఇలా వెల్కమ్ అన్న స్టిక్కర్ కూడా షీట్ లోనే ఉంది నేను అది పైన అనిపించాను అనమాట అండ్ బటర్ఫ్లైస్ ఇలా బ్లూ కలర్ లో ఉన్నాయి చాలా బాగున్నాయి ఇలా ఫ్లవర్స్ టైప్ లో స్టిక్కర్స్ కూడా వచ్చాయి అవి నేను ఇక్కడ పెట్టేస్తాను అండ్ వెనక డోర్ కి వెనక సైడ్ కూడా నేను టూ బ్యాటర్ ఫ్లైస్ అన్నవి అనిపించాను అనమాట అండ్ ఫస్ట్ నేను టూ తీసుకున్నానండి బ్లూ కలర్ ఇట్లా ఇంకోటి వచ్చి గ్రీన్ ఆరెంజ్ కలర్ లో తీసుకున్నాను అండ్ బ్లూ కలర్ ది ఫస్ట్ టైమ్ అలా బెడ్రూమ్ దగ్గర డోర్ కి స్టిక్ చేశాను కదా అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చి ఇక్కడ హాల్ దగ్గర నేను స్టిక్ చేశాను ఫోటోస్ దగ్గర అండ్ సోఫా కి పైన గోడకి అండ్ ఇక్కడ చూసారా పాప ఏం చెప్తే అలా చేస్తుందండి అండ్ స్వామికి దండం పెట్టమంటే పెట్టుకుంటుంది అనమాట అది ఎందుకు క్యూట్ గా అనిపించింది నాకు తను అలా చేయడం అందుకే నేను షూట్ చేశాను అండ్ చూసారు కదా క్లాప్స్ కూడా కొడుతుంది నేను అక్కడ నేను ఒరిజినల్ వాయిస్ పెడదాం అనుకున్నాను కానీ కొంచెం అంత డిస్టర్బెన్స్ ఉండి పెట్టలేదండి అండ్ చూస్తాను ఈసారి పాపతో కొంచెం తను ఎట్లా అరుస్తుంది అనేసి కూడా నేను షూట్ చేస్తాను అండ్ ఈవినింగ్ అయిపోయింది అనమాట నేను ఇలా బట్టలని ఫోల్డ్ చేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా ఎన్ని బట్టలు ఉన్నాను అవన్నీ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇంకా ఈ రో ఈ లోపల అయితే అసలు నేను రెసిపీస్ కానీ చేసుకున్న ఐ మీన్ చేసిన వంట కానీ అదంతా ఏం షూట్ చే చూపించలేదు మీకు అండ్ టీవీ చూసుకుంటూ ఇలా మట్టేసి పెట్టు మట్టి పెట్టుకున్నా అనమాట బట్టలన్నీ అండ్ మీరు నా వీడియోస్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మై ఛానల్ నేమ్ ఈ స్వీట్ హోమ్ జాను అండ్ మీ మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా నా కామెంట్స్ వేసి చెప్పండి మీకు ఈ వీడియోస్ ఎలా అనిపిస్తున్నాయి ఏంటి అనేది కూడా నా కామెంట్స్ చేయడం మర్చిపోవద్దు నేను మ్యాథ్స్ లో తీసుకున్నా అనుకుంటాను అండ్ నేను దోశ బ్యాటర్ ఇడ్లీ బ్యాటర్ రెసిపీస్ కూడా నేను వీడియో షూట్ చేశాను అండ్ మీకు నేను 
రోజూ లాగ్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అండ్ మీలో ఎంతమంది ఇలా బట్టలు మట్టు పెట్టడం ఇష్టం అన్నది కూడా కామెంట్స్ చేసి చెప్పండి అండి నాకైతే అంతగా ఇష్టం ఉండదు మీ బట్టలు ఫోల్డ్ చేసి పెట్టాలంటే అండ్ మీలో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉందేమో నాకు కామెంట్స్ చేసి చెప్పండి నేను తప్పదు కదా ఇంకా ఫోల్డ్ చేసి పెట్టాలి బట్ ఇలా బట్టలు అన్నీ ముందేసుకుంటే నాకు అస్సలు మట్టు పెట్టాలని అనిపించదు అండ్ ఫైనలీ అన్నీ మడుతు పెట్టేస్తానండి చూసారు కదా నైటీస్ అన్నీ ఒక సైడ్ పెట్టాను అండ్ బెడ్షీట్స్ పిల్లో కవర్స్ అన్నీ ఒక సైడ్ అండ్ మా హస్బెండ్ టీషర్ట్స్ అవన్నీ ఒక సైడ్ పెట్టుకున్నాను అండ్ ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళి కవర్స్లో పెట్టాలి అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారా నేను పిల్లో కవర్స్ చూపిస్తున్నా అనమాట నెట్ ఇది నెట్ క్లాత్తో ఉంటుంది అండ్ మనం ఈజీగానే వాష్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నేను వాషింగ్ మిషన్లో కూడా వన్ టైం వేసానండి ఏమీ పాడవలేదు కొంచెం అంత కలర్ షేడ్ అయింది అంతే అంతమించి ఇంకేం పాడవలేదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది ఏంటి నాకు కామెంట్స్ ఇచ్చి చెప్పండి అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ లైక్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ టేక్ కేర్